哎呦，你看我好好的，怎么摔跤了呢？啊，疼不疼？没事。啊，以后小心点啊。经过重组，你在想什么呢？我在想我妈妈。人生自古谁无死啊？准备一下吧，我希望他们明天一早就出发。这次，把鲁大小姐也一起送关内去吧。如你所说，她的抗日情绪也很高涨。我问问他的意思吧。中佐，荣叔，把枪给我。大小姐，请你把枪放下。从我的咖啡馆滚出去！老爷想给大小姐带来点生意呢，可是大小姐不给机会啊。任会长，告辞了。滚给我死死盯住荣叔和荣毅，他们跟任何人接触，都要及时向我汇报。这就是国民党，我是共产党，两党之间现在水火不容，所以不到万不得已，我不敢让你们知道我的身份。强盗都已经打进家门了，我们还在手足相残，自己把自己胳膊腿都打折了，就等着强盗来捡现成呢。不说那么远的事儿了。
啄木派了一个小队关东军和一个排伪军，总数一百人来押送辎重，并且只允许我出五十人。他们的兵力比我们大一倍，难度极大。老板，来两碗面。大小姐，荣少爷，我们被竹木挑去，跟荣家商队一起去护送辎重。太好了。坐。要是这样的话。敌我的力量正好反过来了，如果清水再不跟着，我们自己就能吃掉这个小队。他应该不会跟着。首先，我们没有接到听他指挥的命令；其次，我张长武和日军小队长小队副的首要任务是盯着荣毅、荣树和鲁一轩。一旦荣家商队出了问题，要我们马上拿他们当人质。这么说，清水不去的可能性大。如果清水确定不去的话，那么他就一定在一个更重要的位置上。明修栈道暗度陈仓，清水的目标是我们，他一定会带一支没有辎重的辎重队，来引我们上钩。连环马，拿下我们和运送辎重同样重要。如果我是清水，我一定会摆出一个连环马阵。如果护送商队的讨日军不是你们，那这个计划就无懈可击了。武器の劣っている状況下で、奴らは一人も死なわず、我々の輸送部隊200を駆逐した。待ち伏せ攻撃でもここまで完璧にはいかない。奴らはどうやった？大佐ならば同じことできるのでしょうか？これは教科書に載せられる説答だ。どうやらまだまだ学ぶことは多いようだ。送我出城吧，我要立刻回去布置一下。嗯，二小姐在我这儿，你放心，我会派人照顾好她。不，我要带她走。我一刻也不能再让他离开我了。可是现在他这种状况，如实，你能不能帮我？他对你，我试试吧。千万不要问他发生了什么。好吗？我明白。二小姐，二小姐，是我，是我，我是荣石。
去了，都过去了啊。只有学会克制自己，因为我们没有时间痛苦。我们必须要吞下自己的眼泪，把他们赶出中国。我们首先还是要学会冷静。也许明天你就可以杀很多鬼子，到战场上把所有的鬼子都杀光，好吗我军全军覆没，敌人武艺尚稳，那场战斗太诡异了，千真万确，就崴了一只脚。他们不会在同一地点设伏了吧？会，而且我们事先派一支轻战队，一路沿途清剿，让他们没有时间在别的地方修筑工事，逼得他们只能在这里设伏。那我们怎么破他们的伏击呢？你觉得呢？如果是我，我会在山的背面埋伏一支伏兵，等徐家姐妹和义勇军聚会之后，打他们的背后。人太多容易暴露目标，我只需要一个能帮我扛子弹的人就行。大总，他们的埋伏，少说也有几百人。我们的目标很明确，就是许家姐妹，其他的乌合之众，没必要一举前进。这么好的机会，要是不全歼了他们，真是太可惜了。看情况吧，太多了，脚不浪。今天晚上，你要连夜带一支队伍赶路。在天亮之前，我
一公里外的树林里埋伏好，看信号，没有信号不许动。走，哎哎哎，等等我一下，哎哎，走走，去旅串看看地形，开车有必要还在这儿设伏吗？他们明天一定会沿途清剿，而且不会像上次那么大意。我们没有挖掘工事的时间。那你觉得，清水会不会想到，你们会继续在这儿设伏？那他会怎么做？他会在我们身后安排一支伏兵。那你呢？我会在他们身后再安排一支伏兵。二小姐，二小姐，你倒是说句话呀！大小姐，二小姐这病，我可能治不了。听什么听、啊？回去回去回去！哎呀，回去！他到底怎么样了？问什么？跟你们有什么关系？二行是不是让日本人给糟蹋了？你要是再胡说八道，我一阵扎死你！是多么希望能跟你并肩作战，一起杀鬼子。我甚至因为你的心软，还恨过你。可是现在，我宁愿你还是那个柔弱、善良的二号。那个连小兔子都不忍伤害的二行，二行，大队长，冯家父子带着一群胡子跑了，往哪儿跑了？往承德方向，说是给二小姐报仇去了。
都回去。大队长，你别拦着，我们一定给二航报仇。你这是去送死！徐航，你不给他报仇，我去。再等一等，明天就有机会报仇了。我等不了了。只有结下日本人的军碑，我们才能打到承德去，打到长城去，我们才能真正的报仇。我等不了了，我一分钟都等不了了。必须等。如果让鲁叔、鲁婶知道你死了，他们会承受得了吗？那肯定承受不了。回去告诉你哥，不管你是死是活，都不要告诉他们。那我会死吗？他们会把你送到关内，但是对于承德人来说，你们已经死了。嗯。不早了，早点回去吧。回去和你哥、鲁叔、鲁婶再团聚一晚吧。好。荣叔，荣姨从现在起，把你们这副苦大仇深的样子给我拿掉。虽然离开歌剧馆那是一件伤感的事儿，但同时也是一件高兴的事儿，不是吗？把这个拿着。我哪还有心思照相？没心思也得照。明天是否顺利，全看你们是否能灵活运用这个相机了。
不必替他们愧疚了。这个世界不会因为你的内疚有任何的改变。我知道了，不管我多么愧疚，他们都不会停下来，所以我更难过。对于我们而言，唯一能让他们停下来的方法，就是杀了他们。我也会过，把真相告诉他们。你还能回得去吗？你会被当作奸细抓起来。是啊，所以，我一定要让他们知道真相。我不相信，他们知道真相以后，还会继续支持这场该死的战争气要收一收了，有什么事儿，多跟你姐商量。这两天，你也多加小心。左爷不在了，我和耿宇也都走了。哥，万事留心。见面了，照顾好荣叔和自己。万一有什么急事儿，打电话回来。哥，你放心，我会照顾好荣叔的。再见，再见。
，陆石，我想问你一句话：你爱过我吗？就那么难回答吗？他们都在二年了，上车吧。真棒我知道你想杀日本人，可是你现在的状态，万一控制不住自己的情绪，会破坏整个计划的。乡亲怎么又来了？大小姐走了，荣会长不会反对我来咖啡馆吧？将军有事儿打个电话就行，何必亲自登门？我没事儿，就是想来和荣会长您喝喝咖啡，消消气。自从刚刚出城，将军就有如此雅兴，有荣会长帮我护送自重，我很放心。我可不像将军那么放心，见。
说了你忍一我看看